ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకులు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తాడేపల్లిలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులో విస్తృత స్థాయి సమావేశంలో మాట్లాడుతూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద విచ్చలవిడిగా ఎప్పటిలాగానే ఆవేశంతో ఆందోళనతో అసహనంతో అన్నదాని మాటలు అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు మరొక పక్కనేమో నాలుగైదు రోజుల నుంచి పాపం ఆయన పోయిన చెప్పులు ఎత్తుక్కుంటూ అనేక ప్రాంతాలు తిరుగుతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాకినాడ వెళ్ళి కాకినాడలో కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని దూషించటమే కాకుండా స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ ఆయన పట్టుకుని అవాకులు చవాకులు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆయన్ని మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశారు అసలు ఏంటమ్మా ఎంత స్పిరిట్తో మాట్లాడుతున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు అనుకుంటే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడినటువంటి తీరు చూస్తే ఈ స్పిరిట్ అంతా ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి సప్లై అవుతున్నట్టుగా ఉంది ఆ స్పిరిట్తో ఆయన ఈ స్పిరిట్తో ఈయన ఇద్దరు చెరొక పక్కన మాట్లాడుతున్నారు ఎంత దురదృష్టం అంటే ఈ ఇద్దరు కూడా సతీ సావిత్రిలాగా ఒక ఆయన హరిచంద్రులాగా మరొక ఆయన ధర్మమంతా కూడా వారిని ఆవరించి ఉన్నట్టు వాళ్ళు చెప్పేయన్ని సత్యాలైనట్టు ధర్మాలైనట్లు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ రాష్ట్రంలో రెండు ఇద్దరు కలిసి ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన చేశారు ఇద్దరు కలిసి మీరు పరిపాలన చేసిన సమయంలో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోమని అడుగుతున్నా విజయవాడలో నలభై ఐదు దేవాలయాలను కూల్చి పారేశారు ఇవాళ కబుర్లు చెప్తా ఉన్నారు ప్రతి మారుమూల గ్రామంలో కూడా బెల్ట్ షాపులు పెట్టి మందు అమ్మించారు ఇద్దరు అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ని రాష్ట్రంలోనే దేశంలోనే రాష్ట్రం అనేక దేశంలోనే గంజాయి సాగులో నెంబర్ వన్ చేశారు ఇది నేనన్న మాట కాదు గంట శ్రీనివాసరావు అయ్యన్న పాత్ర ఆ పార్టీలో ఉన్నారు వాళ్లే అన్నారు గంజాయి సాగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ వన్ అయింది మా చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో అని ఆయన వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాడు కరప్షన్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏపీ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ స్థానానికి నెత్తబడింది ఆ రోజున వీళ్ళిద్దరు కలిసే మరి మేనిఫెస్టో పెట్టారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఆ మేనిఫెస్టోని తొక్కేశారు భూస్థాపితం చేశారు ఆ మేనిఫెస్టోలోది ఒక్కటి కూడా అమలు చేయనటువంటి దశకు వెళ్ళిపోయారు వీళ్ళందరూ ఇవాళ అద్భుతంగా మాట్లాడేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నాకు ఆశ్చర్యం వేసిందంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ చాలా గొప్ప మాట ఒకటి మాట్లాడాడు అదేమిటంటే గుడివాళ్ళలో టిట్కో ఇళ్ళు ఆయనే కట్టాడంట జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభం చేశాడంట మరి ఆయన ఎప్పుడు కట్టాడు ఏ దశకు కట్టాడు ఇవాళ నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఓపెన్ చేస్తే ఒక చిత్రమైన పోలిక మాట్లాడాడు ఏమన్నాడంటే ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డను తన బిడ్డగా చెప్పుకునే దుర్మార్గుడు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డనంట తాను ఎత్తుకుని ముద్దాడేటటువంటి వ్యక్తి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంట ఇదే నా గిట్ట ఉంది నేనంటే బాధపడేది ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డని ఎత్తుకుని ముద్దాడేది ఎవరు అంటే మళ్ళా నీకు బాధ అంటే నీకు కోపం అంటే నీకు ఏడుస్తావు నటిస్తావు అదేమంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడతావు ఎవరికి పుట్టిన బిడ్డను ఎత్తుకున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నువ్వు ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డను ఎత్తుకున్నటువంటి పనికి మళ్ళీ వాడి నువ్వు నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎస్ తెలుగుదేశం ఎవరు పెట్టారు సాక్షాత్తు నందమూరి తారక రామారావు గారు పెట్టారు ఆ రోజు నువ్వు ఎక్కడున్నా ఆయన ద్వారా ఉద్భవించినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీని కాంగ్రెస్లో ఉండి దాన్ని ఓడిస్తానని చెప్పి మళ్ళా కాంగ్రెస్ నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ పార్టీలోకి వెళ్ళి ఎన్టీ రామారావు గారిని వెన్నుపోటు పొడిచి దాన్ని ఎత్తుకుని ముద్దాడుతున్నటువంటి పనికి మాలిన మనిషి ఎవరు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా అంతేకాదు ఆ మధ్య ఏమన్నాడు పోలవరం ఆయన బిడ్డంట నాకు తెలియకడుగుతా 
రాజశేఖర రెడ్డి గారి కలల పంట పోలవరం పోలవరాన్ని కలగని పోలవరాన్ని ప్రారంభించి నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పాపం అభ్యంతరంగా ఆయన వెళ్ళిపోతే దాన్ని పట్టుకుని పోలవరం నా బిడ్డ పోలవరం నా కల అని చెప్పుకున్నటువంటి బుద్ధి లేని వాడు ఎవరయ్యా ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డని ఎత్తుకుని ముద్దాడేటటువంటి అలవాటు ఉన్నది నా రా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నాడు నాకు ఎవరి వాళ్ళు నవ్వాలి అర్థం కావట్లా మీకు కూడా అంతే పరిస్థితి ఎవరికో పుట్టిన బిడ్డని ఎత్తుకుని ముద్దాడేటటువంటి వ్యక్తి ఆ సంస్కారం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నా రా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు అని ఇవాళ చెప్పమని నేను అడుగుతా ఉన్నా అంతేకాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే కరగట్ట కమలహాసన్ అంట కరగట్ట మీద ఎవరున్నారే తేరగా ఎవరిది ఆక్రమించుకుని ఎవరున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నారా నువ్వు కరగట్ట ఎవరైనా ప్రకాష్ రాజువి కరగట్ట ప్రకాష్ రాజ్ ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ ప్రకాష్ రాజు గారి కోపం వస్తుందేమో అయ్యా ప్రకాష్ రావు గారు ప్రకాష్ రాజు గారు మీరు అద్భుతమైన నటులు మీరు వేసే క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయే అవన్నీ చంద్రబాబు లాంటివే అందుకనే ప్రకాష్ రాజు గారు అంటున్నా ప్రకాష్ రాజు గారు దయచేసి అపార్థం చేసుకోవద్దని కూడా ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా కరగట్ట ప్రకాష్ రాజు గారు ఎవరయ్యా అంటే నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు కరగట్ట కమలహాసన్ అనేటువంటి మాట ఏమిటో నాకు అర్థం కాల మళ్ళీ అదే కాకుండా కురుక్షేత్ర యుద్ధం ప్రారంభమవుతుండంట కౌరవ వధ జరగాలంట జరిగింది ఆయన ఒకసారి జరిగిందిగా కౌరవ వధ కౌరవ వధ ఒకసారి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి చేతిలో జరిగింది మళ్ళా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతిలో జరిగింది మళ్ళా ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో కౌరవ వధ జరగబోతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గెలవబోతున్నారు అనే విషయాన్ని ఒకసారి నువ్వు గుర్తు తెచ్చుకుంటే భయపడి వణికిపోతున్నావు వణికిపోయి ఏదేదో విషయాలు మాట్లాడుతున్నావు ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు నీతో పాటు నీ దత్తపుత్రుడి చేత మాట్లాడిస్తున్నావు ఇలాంటి ఉడత ఊపులకు బెదిరేటటువంటి పార్టీ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని రెక్కల కష్టంతో ప్రారంభించినటువంటి పార్టీ ఎవరి దగ్గర నుంచో కాజేసినటువంటి పార్టీ కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రెక్కల కష్టంతో ఓదార్పు యాత్ర చేసి పాదయాత్ర చేసి రాయి రాయి కట్టి బిల్డప్ చేసినటువంటి రాజకీయ పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప ఎవడి దగ్గర కాజేసిన పార్టీ కాదయ్యా చంద్రబాబు ఆ విషయం నువ్వు తెలుసుకోమని ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా నాకు చిత్రం ఏంటంటే శ్రీవాణి ట్రస్ట్ గురించి పాపం ఇద్దరు మాట్లాడారు ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన దత్తపుత్రుడు వాట్ ఇది శ్రీవా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ చెప్పండి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రారంభించినటువంటి ట్రస్ట్ ఇది దీనిలో ఒక్క పైసా అవినీతి జరిగి ఆస్కారం లేదు చెక్ చేసుకోమని మనం వచ్చేస్తున్నా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ పెట్టిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో ఉన్నటువంటి దేవాలయాలకు పునరుద్ధరించే కార్యక్రమం బాగు చేసే కార్యక్రమం ఒక వెళ్ళి భక్తుడు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ కి పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి రసీదు తీసుకుంటే వారికి దర్శనమిస్తారు ఇంతకుముందు ఏం జరిగేదో తెలుసా నేను నాకు స్వయంగా తెలుసు తిరుపతి కొండ మీద బ్రోకర్లు తయారై టిక్కెట్లు వేల వేలకు అమ్ముకోవడం మొదలెట్టిన తర్వాత ఆ మార్గాన్ని మూసేసి దాన్ని డిస్కరేజ్ చేసి డైరెక్ట్ గా స్వామివారికే డబ్బులు ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ని ఎందరూ మెచ్చుకుంటుంటే దానివల్ల ఎన్నో ఆలయాలు పునరుద్ధరించబడతా ఉంటే వాటి మీద మేము డబ్బులు కాజేసామనేటువంటి మాట మాట్లాడేటటువంటి దౌర్భాగ్యమైన స్థితికి మీరిద్దరు ఎందుకు వెళ్ళారు బాబు అదేవిధంగా ఆయన దత్తపుత్రుడు అని అడుగుతా ఉన్నా దీనిలో ఏం తప్పు లేదు ఎందుకంటే వారాహి వారాహి అంటే దశావతారాల్లో ఒక అవతారం అమ్మవారి అవతారం మీ దుంప దెగ అమ్మవారిని వాహనంగా పెట్టుకొని అమ్మవారి వాహనం మీద ఎక్కి ఇలాంటి దుర్మార్గమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నావే నీకు పుట్టగతులు ఉండవు మనవి చేస్తున్నా రెండు సార్లు ఓడిపోయావు రెండు చోట్ల మళ్ళా ఓడిపోతావు గుర్తుపెట్టుకో అంతేకాదు వారాహి అమ్మవారి మీద నృత్యం చేస్తూ పిచ్చి మాటలు మాట్లాడుతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇంకా ఏ సినిమా కూడా హిట్ కాదు ఇది అమ్మవారి శాపం అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా ఏం మాట్లాడతావా నాకు అర్థం కాదు పోయావు ఈ చెప్పులు చెప్పులు పోయా చెప్పులు పోయా ఉన్నావు ఎదుక్కో ఎవడు కాదండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం అక్కడైనా ఎదుక్కో మాకేం అభ్యంతరం లేదు కాకినాడలో ఎదుక్కునే ప్రయత్నం చేశావు ఏం మాట్లాడతావా కాకినాడ వెళ్ళి 
ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ గురించి మాట్లాడతావా నేను మనవి చేస్తున్నా ద్వారంపూడి చంద్రశేఖర్ రెండు సార్లు శాసనసభకు ఎన్నికైనటువంటి వ్యక్తి కాకినాడ నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికయ్యాడు నువ్వు ఆయన ఏం చేస్తావో నాకు అర్థం కానీ ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అవాకులు చవాకులు పేలుతున్నావే రౌడీ అంటున్నావు దుర్మార్గుడు అంటున్నావు పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు కాజేశాడు అంటున్నావు ఇంకో మాట అన్నాడు ఈయన పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చేదంటే వచ్చేది లేదు సచ్చేది లేదు అది వేరే విషయం బట్ట లోడ తీసి కొడతాడట అబ్బబ్బబ్బా ఏమి డైలాగ్ అయ్యా నాకు అర్థం కాదు బట్ట లోడ తీసుకుని చంద్రశేఖర్ని ఎమ్మెల్యే అని కొడతావా అయ్యే పనేనా నీకు ఆ దమ్ ఉందా ఆ ధైర్యం ఉందా అసలు ప్రజాస్వామ్యంలో ఇది సాధ్యమైతా దేవు సినిమా అనుకున్నావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు దిగ్గజాడి మాటలు మేము కూడా ఇంక ఎక్కువ మాట్లాడితే బాగోదు మా అంతరాత్మ అంగీకరించడం లేదు బట్టలు తీసుకుని కొడతావా బట్టలు కూడా తీసి కొడతావా నువ్వు ఇలాగే చెప్పులు బాగొట్టుకున్నట్టు బట్టలు కూడా బాగొట్టుకుంటావు ఏదో రోగున ఆ బట్టలు కూడా బాగొట్టుకుని డ్రాయర్ బన్నీ తోచి ఉపన్యాసం చదువుతా నా బట్టల పోయినాయి నా బట్టల పోయినాయి అని నీ బతుకు అలా తయారవుతుంది నీ ఆవేశంతో నీ అక్రోషంతో ఈ రకంగా దిగజారిపోయి మాట్లాడుతున్న ఒక రాజకీయాలకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పనికి రానటువంటి వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన మాటలు వింటే మీకు అర్థమవుతాయి ఇళ్లల్లో ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొచ్చి బయటకు లాగి కొడతాడు మొన్న అంటున్నాడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుండాలను మేము గుండాలం కాదు నెంబర్ వన్ రెండోది ఇళ్లల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి కొడతా అంట ఈయన గుండా అనుకుంటే ఇళ్లల్లో నుంచి తీసుకొచ్చి కొడితే మేము చేతులు కట్టి కూర్చోవాలి ఏందని నాకు అర్థం కాలేదు నువ్వు రాజకీయాలు చేస్తున్నావా రౌడీజం చేస్తున్నావా నాకు అర్థం కాదు తిక్కలోడివి కాబట్టి ఏంది అయ్యేది నాకు అర్థం కాదు ఆ మధ్యన ఎప్పుడో మీకు గుర్తుందా లేదో తుపాకి నీకు సరణ చేశాడు పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడతాడు మళ్ళీ ఈ మధ్యన ఇంకో ట్రాక్ ట్రాక్టికల్గా మాట్లాడే నాకు అర్థం కాలేదు ప్రాణహాని ఉందంట ఆయనకి ఏంది ప్రాణహాని ఉంది నీకు నాకు అర్థం కాలేదు ఏమంటాడు ఆ మధ్యన నా మీద రెక్కీ చేశారన్నాడు గుర్తుందా మీకు ఆయన ఇంటి ముందు దగ్గర లేదా బార్ ఉందా నేను ఎంక్వైరీ చేశా ఆ బార్లో తాగి ఎవరు ఇంటి ముందు అటు ఇటు తిరిగారంట ఇతనికి వచ్చింది నా ఇంటి ముందు రెక్కీ చేశారు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నన్ను హతమార్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకు హతమార్చుతారా నీకు నాకు అర్థం కాలేదు ఏంటి నీ వల్ల ఎవరికి నష్టం ఎవరికి లాభం లేదు ఎవరికి నష్టం లేదు నీ బతుకు నువ్వు బతుకుతున్నావు రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్యాకేజ్ ఇస్తారు భయ్యావు ఇవాళ వచ్చి బూతులు ఇస్తారు అవుతున్నావు నిన్ను ఎవరైనా ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తారో నాకు అర్థం కాల ఈయన్ని ఓడించడానికి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ఈయన్ని ఓడించడానికి కుట్ర చేస్తున్నారంట ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఓటమి ఎరుగని మహానుభావుడు కదా ఎప్పుడు ఓడిపోవాలి ఇంతవరకే ఇవాళ ఆయన అంతే ఆయన చెబుతున్నాడు నాకు అర్థం కాల ఏమన్నాడు మీరు ఇంకోసారి నాకు ఓట్లు వేయిపోయినా పర్వాలేదు నేను నిలబడతా నేను హైదరాబాద్ పారిపోనా బతికున్నంత కాలం ఈ నేలను అంటి పెట్టుకునే ఉంటా మిమ్మల్ని మాత్రం వదిలిపెట్టను వదిలిపెట్టి అతడు ఇరవై మూడు తర్వాత ఇరవై నాలుగు తర్వాత నిలబడతావా ఈ మాట మీద నేను హైదరాబాద్ వెళ్లను ఇక్కడే ఉంటాను ఈ నేల నేను నమ్ముకున్నాను మీలో ఒకటిగా ఉంటాను ఎందుకయ్యా కోస్తావు కోతలు ఇరవై మూడు తర్వాత మళ్ళీ నీ చెప్పులు దొరికితే వెళ్ళిపోతావు లేకపోతే చెప్పులు దొరకపోతే వెళ్ళి మళ్ళీ చెప్పులు ఎత్తుకోవడానికి వస్తావు ఇంతే కదా నువ్వు నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండవు సినిమా షూటింగ్లకే పోతావు ఖాళీ సమయాల్లో వస్తావు చెప్పు ఇవాళ నుంచి నేను ఖాళీ సమయాలు కాదు పూర్తిగా నా రాజకీయాలలోనే ఉంటానని చెప్తావా చెప్పే ధైర్యం నీకు లేదు ఇదంతా నన్ను మీరు గెలిపిస్తారు నమ్మకం అనుకున్నారా అబ్బే అదేం లేదు నన్ను మీరు గెలిపిస్తారు నమ్మకం లేదు నేను గెలుస్తాను నమ్మకం లేదు అయినా నేను రాజకీయాల్లో ఉంటా నీకే నువ్వు గెలుస్తావని నమ్మకం లేదు నిన్నుకి ఓట్లేస్తారని కూడా నువ్వు నమ్మడం లేదు నిన్ను ఓడించటానికి రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కుట్ర చేసి ఓడించాలా నువ్వే చెబుతున్నావు కానీ నేను గెలిచేది లేదు సచ్చేది లేదు నేను గెలవను అని ఒకసారి చెబుతావు నేను అసలు ఎవడో ఆపుతాడు చూస్తాను నేను అసెంబ్లీకి వెళ్ళిపోతాను నేను ఎవడో ఆపుతాడు ఎవడో ఆపుతాడు రేపు అసెంబ్లీ చదివినప్పుడు రా ఒక పాస్ ఇప్పిస్తాం పైనకి గ్యాలరీలు చూడు ఏం జరిగిద్దో నన్ను ఎవడు ఆపుతాడు నన్ను ఎవడు ఆపుతాడు అంటే నిన్ను ఎవడు ఆపడు నువ్వే ఆపుకుంటావు అంతకించి ఏమీ లేదు ఏమన్నావు నువ్వు ప్రాణహాని ఉందా ఇది చిన్న విషయం కాదని మనం చేస్తున్నా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకానికి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మేధావులకి ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలను సీరియస్గా పరిశీలిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులకి మనస్ఫూర్తిగా మనవి చేస్తున్నా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అని ఒక పిచ్చోడు నాకు ప్రాణహాని ఉంది అన్నాడు ఇది సీరియస్గా తీసుకోవాలి నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొనిదల పవన్ కళ్యాణ్ గారు నీకే ప్రాణహాని ఉంటే సాక్ష్యాధారాలతో నిరూపించు ఊరికినే వారాహిలో ఎక్కి వారాహి మీద ఎక్కి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా కాకినాడలోనో పిఠాపురంలోనో
ప్రొటెక్ట్ చేయవలసిన బాధ్యత మాకుంటుంది ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది నిజంగా ఉందో లేదో ఉంటే సాక్ష్యాధారాలతో చెప్పు సాక్ష్యాధారాలు చూపించు లేదా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వు ఊరికినే ఊసుపోయే మాటలు వారధి మీద ఎక్కి వారాహి మీద ఎక్కి చెబితే మాత్రం జాగ్రత్త దీని మీద యాక్షన్ కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేను పోలీసు వారిని కూడా చెప్తున్నాను ప్రాణహాని లేకపోయినా ప్రాణహాని ఉందని చెప్పి ఏదో మభ్యపెట్టి గందరగోళం చేయాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ మీద అవసరమైతే యాక్షన్ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వెళ్లే లోపల మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఎవరి మీద అనుమానం ఉందో చెప్పి కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఎంక్వైరీ చేయించవలసినటువంటి అవసరం ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నాను అంతేకాదు ఇంకోటి అంటున్నాడు ఇక్కడంట ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమ్మాయిలు మిస్ అయిపోతున్నారంట ఎందువల్ల గిఫ్ట్స్ అయిపోతున్నారంటే గాంజాయి తాగేసి జనం గాంజాయిని విచ్చలవిడిగా ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ గాంజాయి తాగి అమ్మాయిలను మిస్ చేసేసుకుంటున్నారంట ఏమిటి మాట అంతేకాదు ఇంకో మాట అన్నాడు ఢిల్లీలో చంద్రశేఖర మీద ద్వారం పొడి చంద్రశేఖర మీద ఫైల్ ఓపెన్ అయిందంట ఏంటి మాట నాకు అర్థం కాదా నేను మనవి చేస్తున్నా ఢిల్లీలో చంద్రశేఖర మీద ఫైల్ ఓపెన్ అయిందో లేదో నాకు తెలుసు కానీ తెలియదు కానీ రష్యాలో మాత్రం నీకు ఫైల్ ఓపెన్ అయింది గుర్తుపెట్టుకో రష్యా అంటే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పరిపాలన ఉన్న ఉన్నటువంటిది నీ మీద అక్కడ ఫైల్ ఓపెన్ అయ్యింది మోడీ కాళ్ళు పెట్టుకుని పట్టుకున్నా లేకపోతే అమిత్ షా కాళ్ళు పట్టుకున్నా అది జరగదు నీ మీద యాక్షన్ స్టార్ట్ అవుద్ది గుర్తు పెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా ఢిల్లీలో ఫైల్ ఓపెన్ అయిందని ద్వారం పూడి చంద్రశేఖర్ ని భయపెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే భయపడేటటువంటి వ్యక్తులము కాదు మేము వైఎస్ఆర్ మరణం తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి వెంట నడుస్తున్నటువంటి వ్యక్తులం మేము దేనికి భయపడే వ్యక్తులం కాదు అనే విషయాన్ని కూడా నువ్వు గుర్తు పెట్టుకోమని మనం వచ్చేస్తున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా ఫ్యాక్షనిస్ట్ అంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్యాయం చేస్తున్నాడు అంటాడు నాకు నాకు మీకు నవ్వస్తో లేదో నాకు నవ్వొచ్చింది ఏంటంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో నేను అసలు రాజకీయాల్లో ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి అసలు రాణిచ్చేవాడిని కదా అన్నాడు లేవా నువ్వు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజకీయాల్లో ఏమండి ఉన్నాడు లేదు చెప్పండి మీరు అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ పత్రికా విలేకరులు లేదా చూసే జనం చెప్పని అడుగుతున్నా రెండు వేల తొమ్మిదిలో రాజకీయాలు లేడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో చిరంజ చిరంజీవి గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు పీఆర్పీలో లేవా నువ్వు యువరాజ్యమా లేదా రాజ్యానికి అధ్యక్షుడిగా అక్కడేగా రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఉద్దేశించి పంచలు ఓడగొడతాను డ్రైర్లు ఓడగొడతాను చెప్పులు ఓడగొడతా అని పెద్ద పెద్ద ప్రగల్భాలు పలికావుగా ఆ రోజు రాజకీయాలు నువ్వు ఏం చేశావు నాకు అర్థం కాదా రాజకీయాల్లో ఆ రోజు నుండా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఈ రాజకీయాల్లో ఉండి నువ్వేమి సాధించావు అసెంబ్లీకి కూడా వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు వెళ్తావా అంటే వెళ్ళవు అని నువ్వే చెబుతున్నావు నాది చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ముఖ్యమంత్రిగా చేయటమే నా జయం అనేటువంటి పద్ధతుల్లో వెళుతున్నటువంటి నువ్వు ఏంటో నాకు అర్థం కావడంలా అసలు ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావడంలా ఒక్కోసారి చిచి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడడం వేస్ట్ అని అనిపిస్తుంది కానీ నీ ఆవేశం నీ ఆతృత నీకున్నటువంటి సినిమా అభిమానం ఎవరైనా పిచ్చోళ్ళు నీ వెంటబడి ఈ పిచ్చితనంగా చెడిపోతారని నాలుగు మాటలు చెప్పాలని అనిపిస్తుంది అంతే తప్ప ఆయన ఈజ్ నాట్ ఎ ఫర్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫోర్స్ ఇన్ ది స్టేట్ అతను ఒక రాజకీయ పార్టీని నలపడిగినటువంటి శక్తి కానీ ఆలోచన కానీ సత్తా కానీ లేనటువంటి ఒక పిరికి బంధ మాట్లాడితే నన్ను చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అర్ధరాత్రికి వెళ్ళేసి అరుగుతుంటాడు ఏంది అన్ని చంపాల్సిన అవసరం ఎవరికి ఉందండి నాకు అర్థం కాలేదు ప్రాణభయం ఆయనకి ఏంటి నాకు అర్థం కాలేదు అదేమంటే చదువు ఈ రాసపూర్తితో ముందుకు వెళ్తున్నాను అంటావు మనం ప్రాణభయం ఉందంటావు ఏంది ఇది ఈ చిత్రమైనటువంటి క్యారెక్టర్ ఏంటిది నాకు అర్థం కాలేదు నేను మనవి చేస్తున్నా ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఒత్తాసు పలకడం కోసమే పుట్టినటువంటి రాజకీయ పక్షం పవన్ కళ్యాణ్ గారు పెట్టినటువంటి జనసేన పార్టీ దాన్ని నమ్మి యువకులు మోసపోవద్దని మనం చేస్తున్నా వస్తున్నారు జనం నిన్ను కూడా బాగానే వచ్చారు చూశాను నేను సినిమాలకు వీళ్ళు అయ్యడానికి వస్తారు పాపం వాళ్ళు నష్టపోతున్నారు అన్యాయం అయిపోతున్నారు ఆ పొత్తం వచ్చిన పిల్లల తల్లిదండ్రులకు అందరికీ చెబుతున్నా అయ్యా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ మాటలు నేను వెళితే చాలా ఘోరంగా దెబ్బతినిపోతారు పిల్లలు చెడిపోతారు ఆవేశ కావేశాలకు లోనయ్యే విధంగా అప్పుడే ఊగిపోతాడు ఆ నేను ఊరుకోను నేను అసలు రాజకీయాలు ఉంటే అది చేసేస్తా ఇది చేస్తా ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు వాగేటటువంటి వ్యక్తిగా మాత్రమే రాజకీయాల్లో నిలబడేటటువంటి పరిస్థితికి దిగజారిపోతున్నటువంటి పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి దయచేసి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వారు అదేవిధంగా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారి పిచ్చి చేష్టలకు పిల్లల్ని 
బలి చేయవద్దనేటువంటి విషయాన్ని మరొకసారి చెబుతున్నాను మరొక్కసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారి వెంట ఉన్నటువంటి జన సైనికులకి వీర మహిళలకి చెప్తున్నాను క్లారిటీ లేని పార్టీ ఇది సింగిల్గా పోటీ చేస్తాడో లేదో తెలియదు అసెంబ్లీకి వెళతాడో లేదో తెలియదు పార్టీ ఉంచుతాడో మూసేస్తాడో కూడా తెలియదు కాసేపేమో నేనే ముఖ్యమంత్రికి సిద్ధంగా ఈ నేవులన్నీ ముఖ్యమంత్రికి సిద్ధంగా ఉండడానికి పదిలు ఎన్నుకోవాలి కానీ నేను ముఖ్యమంత్రి అవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఈయన దండలన్ని నేను ఆయనకి వెళ్ళి దేశంలో అందరూ ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడంట శాసనసభకు వెళ్ళడమే ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేస్తాడంట ఏంటో ఈ వైవిధ్యం కలిగినటువంటి మాటలు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఆ పిచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాటలు నమ్మి యువత మోసపోవద్దని కులపు వాళ్ళు మోసపోవద్దని ఒక సగటు పౌరుడిగా చెప్పవలసినటువంటి బాధ్యత నాకుందని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియపరుస్తున్నాను ఇది అన్యాయమైనటువంటి రీతిలో ముందుకు వెళుతుందని కూడా ఈ సందర్భంగా చెబుతున్నాను తొందరగా ఆయన చెప్పులు ఆయన దొరికిపోతే శుభ్రంగా హైదరాబాద్ పోతాడు దొరకపోతే మళ్ళా మళ్ళా వస్తాడు ఇది పరిస్థితి చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు ఆయన చెప్పులు ఎవరో బాగాలేదు ఒకటేమో బీజేపీ ఆఫీసులో ఉంది ఒకటేమో తెలుగుదేశం ఆఫీసులో ఉంది ఆ రెండు కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవటం మంచిది ఇది నా నాకున్నటువంటి అవగాహన ఇప్పటికైనా బహుశా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇవాళ కాబట్టి రేపైన తీసి చూసుకుంటాడు ఇది నేను మాట్లాడిన మాటలు ఫస్ట్ బుద్ధి తెచ్చుకోండి సార్ పెద్దవారు కులంలో ఉన్నవారు చిరంజీవి గారి తమ్ముడు సినిమాలు బాగా హిట్ అయినాయి ఇక హిట్టు కావు ఎందుకంటే వారాహి అమ్మవారి మీద ఎక్కిన ఈ రకమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు శ్రీవాణి ట్రస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఇక ఇదే గతి అనే విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను ఏంటండి ఇద్దరు కలిసే అంటున్నారు ఇద్దరు కలిసే ఎక్కడ లాజిక్ వాళ్ళు జరుగుతుంది నాకు అర్థం కాలేదు ఎక్కడో చెదురుమదు సంఘటన జరుగుతాయి దానికి యాక్షన్ తీసుకుంటారు తప్ప దానికి ఏదో అరాజక పనులు జరుగుతుందని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నూట ముప్పై ఒక్క నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు గూండాలని మాకు రోజు తగాదాల బట్ట పనేని మేము రోజు మటలు చేస్తున్నామని రోజు గూండాగిరి చేస్తున్నామని ఇట్లాంటి మాటలు మాట్లాడి ఏదో లేనిపోని అపోహలను సృష్టించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు బీజేపీ వారు పోటీ పడి విమర్శలు చేస్తున్నారు తెలుగుదేశం కన్నా మేము గైరు ఈ రాష్ట్రంలో అసలు మేము వైఎస్ఆర్ సిపికి మేమే ఆల్టర్నేటివ్ తెలుగుదేశం కాదు అని చెప్పేందుకు తాపత్రయ పడుతున్నారు అంతకుమించి ఏమీ లేదు ఆయన ఎవరు జీవీఎల్ నరసింహారావు గారు కూడా మాట్లాడాడు మార్గదర్శకుంచి ఏం తెలుసు అండి మాట్లాడారు మాట్లాడారు మీరు జీవీఎల్ నరసింహారావు గారు నేను అడుగుతా ఉన్నా భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రాజ్యసభ సభ్యులు అదేవిధంగా ఆయన స్పోక్స్ పర్సన్ కూడా ఏమండి అన్యాయాలు అక్రమాలు మనీ ల్యాండరింగు మోసాలు జరుగుతుంటే ప్రభుత్వాలు చూస్తూ ఊరుకోవాలా ఓసారి చదవండి మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడటం మర్యాద కాదని కూడా మనం చేస్తున్నా మీకు ఆలిస్తే రామోజీరావు గారి కాళ్ళు పట్టుకోండి రామోజీరావు గారికి సాష్టాంగ పడండి ఆయన్ని సపోర్ట్ చేయండి కానీ చట్ట ప్రకారంగా జరుగుతున్నటువంటి వ్యవహారం ఇది కోర్టుల్లో కూడా ఉన్న వ్యవహారం ఇది కక్ష సాధింపు కాదు రామోజీరావు గారు చిట్ ఫండ్ కంపెనీ పెట్టి మనీ లాండరింగ్ చేసి ఇక్కడ మనీని అక్కడికి అక్కడ మనీని ఇక్కడికి అనేక సంవత్సరాల నుంచి దోచుకుంటున్నటువంటి కార్యక్రమం చిట్ ఫండ్ కంపెనీ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి రామోజీరావు గారి మీద చట్టపరమైనటువంటి యాక్షన్ తీసుకుంటే బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి నరసింహారావు గారికి ఎక్కడో పొడుచుకొచ్చింది తప్పిది మీరు కావాల్సిన ఒకసారి చూడండి మీరు ఒకసారి పరిశీలించండి అరుణ్ కుమార్ గారి మీదకి ఎవరో డిమే ఏది చర్చకు వస్తా అని పారిపడే ఒక ఆయన గుర్తుందా మీకు చర్చకు వస్తా అని సవాల్ చేశాడు దానిలో పసలేదు రామోజీరావు వైట్ కాలర్ క్రిమినల్ రామోజీరావు గారు క్రిమినల్ వేషాలు ఫోర్ ట్వంటీ అన్ని చేస్తున్నాడు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం యొక్క అండతో ఒక అవినీతి సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరిచినటువంటి వ్యక్తి చెరుకూరి రామోజీరావు గారు ఆయనకి చట్టాలు బంధిస్తున్నాయి చట్ట పరంగానే వారి మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది తప్ప చట్ట వ్యతిరేకంగా యాక్షన్ తీసుకోవటం ఎవరి వల్ల కాదనే విషయాన్ని ఆ జీవీఎల్ గారు గమనిస్తే మంచిది మరొక్కసారి చట్టాల గురించి తెలుసుకొని ఆయన చేస్తున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ గురించి తెలుసుకొని మాట్లాడితే మంచిది తప్ప ఇష్టం వచ్చినట్టు దొరివేసే కార్యక్రమంగా చెప్పదలు ఇక వాళ్ళు చెప్తున్నాక నేను వాళ్ళు తెలుగుదేశంతో పోటీ పడుతున్నారు విమర్శ చేయటంలో మేము మేమే ఆల్టర్నేటివ్ అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు నాకు అర్థం కాలేదు 
ఈ మధ్యనే వాళ్ళు ఏదో ఇష్టమైన అంటే పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారా లేదో తెలియదు నాకు కలిసి ఉంటే వాళ్ళది వీళ్ళది ఒకే మాట కదా పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారా లేదా తెలియదు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు కలిసి ఉన్నారా లేదా తెలియదు అంత ఒక అగమ్య గోచరంగా ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వారు ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఓటుని సంపాదించాలనే తాపత్రయంతో మాట్లాడుతున్న పిచ్చి మాటలు తప్ప మరొకటి కాదు ఈ రాష్ట్రం చక్కని పరిపాలన సాగుతుంది అక్కడో ఇక్కడో చిన్న చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరుగుతాయి అంతే తప్ప చట్ట వ్యతిరేక కార్యక్రమాలు లూఠీలు దగాకోరులు లేదా ఇది రౌడీజాలు ఎమ్మెల్యే అందరూ కొట్టుకు తింటారు ఏంది నాకు అర్థం కాలేదు మేమున్న జనభూమి కమిటీలు వేసామా కొట్టుకు తినడానికి ఏమండి చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో ఎన్ని ఘోరాలు జరిగాయి ఎన్ని అక్రమాలు జరిగాయి చంద్రబాబు ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు ఇసుక దగ్గర ఎంఆర్ఓని కొట్టారు అక్కడ దాకా ఎందుకు జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో జిల్లా పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఎంత ఘోరంగా దాడులు చేశారు సత్యనపల్లిలో నా నియోజకవర్గంలో నేను ఎంపీటీసీ మెమ్మల్ని తీసుకువెళ్తుంటే నా మీద దాడి చేసి బస్సు అద్దాలు పగలు కొట్టి ఘోరంగా క్రూరంగా పోలీసులు వాళ్ళు ఏకమై చేసిన సంఘటనలు మర్చిపోయారు అనుకుంటున్నారు ప్రజలు మేము అలా చేస్తున్నామా చెప్పండి ఎవరి మీద ఎటు వస్తే వాళ్ళు చేసుకున్నారు ఇంత దుర్మార్గంగా మాట్లాడేటువంటి కార్యక్రమం చేసి ఎందుకంటే అన్నిటి కారణం ఒకటే అందరూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారినే టార్గెట్ చేస్తున్నారు అందరూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీనే టార్గెట్ చేస్తున్నారు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యంత బలంగా ఉంది అందరూ తల ఒకటి వేయాలని చూస్తున్నారు ఏవి కాదు ముగ్గురు కలిసి వచ్చినా కాదు విడివిడిగా వచ్చినా కాదు కట్టగట్టుకు వచ్చినా కాదు సిపిఐ సిపిఎం బీజేపీ చంద్రబాబు పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం కలిసి కట్టుకుని రమ్మండి మాకేం అభ్యంతరం లేదు వీఆర్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓట్లు సాధించబోతున్నటువంటి వ్యక్తి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అడగండి అవును భయంకరమైన వాతావరణం ఉన్నమాట నిజమే చెమట్లు పడుతున్నాయి వేడి బాగా ఎక్కువైపోయి ఏ భయంకరమైన వాతావరణం లేదు అందరూ ప్రశాంతంగా ఎవరి జీవితాన్ని వారు చేసుకుంటున్నారు అక్కడక్కడ ప్రమాదాలు జరుగుతుంటాయి మనం రైలు ప్రమాదం లాగాను అక్కడక్కడ కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి అవి జరిగి ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా జరుగుతూ ఉంటాయి ఎక్కడ ప్రభుత్వ ఇన్వాల్వ్మెంట్తో ఏ రకమైనటువంటి దౌర్జన్యాలు జరగడానికి వీల్లేదు అలాంటివి ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఏంటేంటండి పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటల వల్లే రాజకీయాల పట్ల విరక్తి కలుగుతుంది చాలామందికి అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా ఆయనకైనా అర్థమవుతుందా అసలు ఆయన ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నాడు ఆయన కమ్యూనిస్టా లేక చెగువీరా వారసుడా లేక వారాహి మీద పూజలు చేసేటటువంటి వ్యక్తా తెలుగుదేశంతో ఉంటాడా బీజేపీతో ఉంటాడా సింగిల్గా పోటీ చేస్తాడా ముగ్గురు కలిసి పోటీ చేస్తారా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేస్తాడా అసలు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడా ముఖ్యమంత్రి కాడా అసలు ఏమిటి ఆయన ఆలోచన విధానం ఏమిటి చెప్పండి ఒక్క మాటలో చెప్పండి నేను ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటున్నా చెప్పగలరా లేదు కానీ చెప్పకుండా ఉంటాడా ఉండడు ఒకరోజు ఏమో నేను ముఖ్యమంత్రి పదవికి సిద్ధంగా ఉన్నానంటాడు రెండు రోజు ఏమో నేను ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే చాలంటాడు అసలు నాకు మీరు ఓట్లు వేస్తారా నాకు ఏమో నమ్మకం లేదయ్యా మీరు ఓట్లు వేయకపోయినా నా పని ఇంతే అంటాడు ఒక రోజు మనం ఒక రోజు అంటాడు రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి నన్ను ఓడించాలంటాడు ఇంతవరకు ఎప్పుడు గెలవనోడిని తన మీద తనకు నమ్మకం లేని వాడిని ఏంది నాకు అర్థం కాలేదు ఐ థింక్ సంథింగ్ రాంగ్ ఏదో తేడా ఉంది అని అనుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుంది తేడా ఉండేవాళ్ళు అమ్మటి ఎల్లమాకండయ్య బాబు అంతే కదా నీకేం అనిపిస్తలేదు తేడా లేదని అనిపిస్తా లేదా అనిపిస్తుంది మొన్న ఏమో ముఖ్యమంత్రి అంటాడు నిన్నేమో ఎమ్మెల్యే అంటాడు ఇప్పుడేమో అసలు నాకు ఓట్లు అయిపోయి నేను ఉంటానంటాడు నేను అసలు హైదరాబాద్ వెళ్ళి ఇక్కడే ఉంటానంటున్నాడు వెళ్తే తేడా ఉండట్టు ఉంటే కరెక్ట్గా ఉన్నట్టు చెప్తా రమేష్ వెళ్తాడు లేదు కనుక ఓకే